magandang umaga po sa lahat. So, Hey, good morning po sa lahat, my own teacher. Good morning po sa mga families yung ako na video na ito during this week. So, ito po, meron po ang ginawang video para po sa inyo. Talk of the aid, a video recording. Gamit po ang PowerPoint, ang discussion ni Sir Marlon. And at the same time po, ay mag-i-edit po tayo gamit po ang video. Okay po, so this video po, pwede po i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
Uh, kung tayo ay nasa bawat o na, nasa bawat slide tayo at mayroon mga mistake, may pagkakamali, okay lang po yun. Doon na po natin siya gagawin sa editing. Yun po, so yun po, tuloy-tuloy po yung editing ko, yung, uh, yung recording ko, rather, and then po, punta na po ako sa editing. Okay, right. So, at para naman sa mga live meeting, para nito, inaasahan ko na ang lahat ay matutunan o matutuhan ang mga tumusunod pagkatapos ng aralin. Mga layunin. Una, nagagamit ng wasto ang pandiwa sa pagkikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Pangalawa, natutukoy ang mga pandiwa. Pangatlo, natutukoy ang mga angkop na pandiwa mula sa pawatas na nakatala. Okay. Ano ang pabula? So bago yan, ating balik-aralan ang mga napag-aralan natin noong mga noong nakaraang linggo. Ano nga ba ang pabula? Tama! Ang pabula ay isang maikling kwento na nagmula ang pabula ay isang maikling kwento na nagmula noong unang panahon kung saan ang mga tauhan ay tayo na nagsasalita. Ayon kay Wikipedia, ayan, so ito ay isang uri ng tatlang isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya naman mga bagay na walang buhay ang gumaganap sa mga, ang gumaganap na mga tauhan. Ayan, patulad ng leon at daga, pagbong at matin, lobo at kambing, at kuneho at leon. May natatanging kaisipan na kahangon nila sa mga kabula sa pagkatagbibigay ng mga moral o moral, uh, moral na aral o moral lesson para sa sa mga batang magbabasa. Ginatawag din itong tatlang kwento na bibigay aral. Mako naman tayo sa pagbabaybay. So, Ayan, kunin ang mga kunin ang lapis, ball pen, notebook, ayan, at itulat sa mga salitang aking sasabihin. Unang salita, tumatawin. Pangalawang salita, katutulog. Pangatlong salita, kakain. Pangapat na salita, umalis. Ang limang salita, bubuhusan. Ang anim, nagtatalunan. Ang pito, kasasampay. Ang walo, nagpupunan. Ang siyam, aminin. At ang huli, tinulak. Okay. Ating sagutan ang inyong mga itinulat sa mga salita. Okay, so tulad at sagutan kung tama ang inyong sulat. Okay. Alright, ano nga ba ang pandiwa? Okay, pandiwa sa Pilipino, verb sa English. Inglés, English. Verb in English. Pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasalito ng hilos o galaw ng isang tao, ayok o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panlapi. Ano-ano ang mga panlapi? Ang kita sa screen na, ma, nag, mag, um, in, at im. Lahat ng mga nakupangit dyan ay mga halimbawa ng panlapi. Okay. Halimbawa, umiiyak. Salitang ugat, iyak. Panlapi, um. Okay. So, ang salitang ibinagdag natin ay um. Ayan. So, salitang ugat is iyak. Okay. Atunod, 
meron tayong aspekto ng pandiwa. Ayan. So, meron tayong tinatawag na pangmagdaan. Ito yung naganap na. Meron naman tayong tinatawag, tinatawag na pangkasalukuyan o nagaganap. At meron naman tayong tinatawag na panghinaharap o magaganap pala. In English, we have um, past tense, present tense, and future tense. Ayan. So, hindi naman sila nagkakalagay sa ibig sabihin. Pero dito, medyo sabila. Okay, ano nga bang pagdagdaan? Ang past tense, ito na ginap na. Ang kilos ay ginawa na, tapos na, o nakagipas na. Pagkakalukuyan, ito na gaganap. Ang kilos ay ginagawa, mangyayari, o ginaganap, nakakalukuyan. Panghinaharap, o magaganap pa lang, ang kilos ay hindi na magaganap at gagawin pa lamang. Pangnagdaan o naganap na, ang kilos na ginawa na tapos na o nakalipas na. Okay, mga halimbawa, kahapon, noon, kanina, nakaraan, buwan o araw. Mga panlaking ginagamit natin dito, maaaring na, nag, un, in. Okay, tandaan ang mga pangnagdaan o naganap na, salita na ginagamit. Halimbawa, panlapi na salitang ugat. Salitang ugat, tulong. Panlapi na. Naganap na. Okay, pagsamahin natin yung panlapi at salitang ugat, tayo ay makakabuo ng natulog. Salitang natulog. So, kapag sinabi mong natulog, ang salitang ito ay natapos na. Okay po. So, kanina po ba sa lahat ang aking sinasabi? So, natulog, natapos na. So, sa pangkasalukuyan, ang kilo sa ginagawa o nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan. Ito sa present tense. Okay? Pangkasalukuyan. Yung mga salitang kabubo natin ay nagaganap pa. Pwede yung mga salitang ang mga clue. Pwede, pwede natin gamitin. Ang mga makikita sa pangusap ay ngayon sa kasalukuyan. Ayan, so tapos na natin to. Ayan. So panlapi na na un in. Okay, so ano ba? Panlapi na dalawa isang panlapi na dalawa isang panlapi na salitang ugat. So ano po 'yon? Ano ba 'yan? Binabanggit natin yung kilo. Panlapi na binabanggit natin si na. Ang salitang mabubuo natin para sa second na ganap ay natutulo. Okay, bakit siya na dinobre yung 2? Meron tayong pinakang-formula dito. Okay, dinodobre natin. Kalawang, yung pantig na yun ay utilitin natin. Para masabi na siya ay, ano, nagaganap na. Okay po. So, ulo, panlapid na. Ang mabubuo natin sa lita sa aspect na nagaganap ay natutulo. Okay, yun ito say, ang kalitang natutulo ay ang bata, halimbawa, ang bata ay nakutulog, so yung bata ay kasalukuyan o nangyayaring siya ay natutulog pa. Yung kasi, present tense. At the moment, ay yung bata ay natutulog. Ayan po, so yun po yung ibig sabihin niya doon. Natutulog. Sanay, kain. Same pa rin po, kain tayo, araw, sakto, tapon. So, pipili natin na nagutin. Ito po, pinagsara po natin ito. Panlapi, ayan, limbawa, dahil tayo ay nasa nagaganap, so, kain. Um ang gagamitin natin. So, um. Ayan, so, uulitin yun. Nagaganap. Umakain. Kain. Ang nagaganap is Kumakain. Kumakain. So, ano po yung inulit doon? Yung ka. Kumakain. Ayan po ha. Okay po. So, may panting na inulit po doon. So, yung ka. Kumakain. Dalawa. So, baka nila nabangit plus. Dalawa. Isang panting na inulit. Okay po. Para magkaroon tayo ng magagawa. Kain. Kumakain. Tayo. Tumatayo. Ayan. 
aral nag aaral tulad po yan ito yun ito na takbo tumatakbo ayan, so yun pa rin to tumatakbo ito ang naunit tapon in pinatapon ayan so pinatapon so in po siya dito in at saka um okay po so yun po yung nagaganap so yun yung mga salitang nagaganap o nangyayari pa sa kasalitan po so yun po siya yun so yun po dapat so paano po siya ibibigyan dito sa presentation mas maganda po text tip lang po sa nangyayari sa record So, kapag po siya dinig-lapit, dapat ang dinig po siya lahat. Okay, pwede po gumamit kayo ng ito para nakikita ng bata at meron po tayo action na ano, object na pinutunda ng mata ng bata. So, ito po ay visual presentation. So, kapag ganito lang po siya plain at binabasa lang po natin, dinig-class without animation, so plain lang po. Pwede na po siya. So, kapag dinig-class ka, yung bata na hinahanap kayo ng ito pinahanap ko yung pinasabi niya. So, unlike yung itong presentation na ito ay meron na animation, ginawa na po natin sa PowerPoint, mas maganda. At iba, ang tapabihin natin, ando na, lalabas na siya. Okay po, so click lang kasi ng click yun. Next naman, next. Dito, pwede naman tayo nga mas itong highlighter, so natin part na tayo sa siya. Okay, pang hinaharap o magagalap pa lang. Ito yung mga hindi pa nangyari, hindi pa nangyari, o hindi pa nangyari. Ayan. Bukas, sa mga ginagamit natin, bukas, mamaya, sa pagkakulit na araw, sa lunes, sa darating ng taon. Ito say, ito ay mangyayari in the future. Mangyayari pa lang sa hinahara. Okay? Panlaking ginagamit, is, ma, or mag. Halimbawa, panlapi, ayan, lap, salitang ugas, o dalawang pantig. So, dalitang pantig na inuwi doon, so kaya nagin dalawa siya. So, yun po. Okay? Para maging pang hinaharap o magagalap pa na. Halimbawa, tulog. Panlapit na. So, ang gagamit natin, magaganap pa lang. Ma, yun ang pwedeng matulog. So, yun ay uh, matulog. Hindi siya ma. Sa magaganap pa lamang. Okay? So, ang gagamit natin is matutulog matutulog in the future. So, ang bata ay matutulog pa lamang. Ayan. Ang bata ay matutulog sa bahay. So, ibig sabihin, hindi pa siya nangyayari. Okay po. Kain tayo aral takbo. Tapos. Okay. So, panlapit kita kain para maging pang hinaharap. Magagalap pa lang. So, we can use or uh, uh, pwede tayo gumamit ng ma at mag. Kain. Dito, pwede nating hindi naman pwede ma, makain. No? Hindi naman pwede mag, magkakain, magkain. No? So, ang gagawin natin, para ulitin, yes, meron tayo yung salita buka. So, kakain. So, salita dito is kakain. Ayan. Pandapi is ka. And then, magaganap, ang bata ay kakain pa lamang. Kakain. So, hindi sabi, hindi pa nangyayari. Tayo. So, hindi na pwede magta magtayo. Matayo. So, hindi po. So, dito, walang tanong na din dito. Tatayo. Ayan. Tayo ay tatayo. Hindi tatayo. 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 Tatayo ang tatayo. Wala na kayo ang tayo. Tayo. Tumatayo. Tatayo. Ayan. Tatayo. Okay. Pwede yung tatayo. O wala namang mga kasalit ang tatayo. It can be uh, pwede rin siyang itatayo. Okay. So, yun itong panak. Itatayo. Ta. Ita. Magagala. Itatayo. Okay. Aral. Mag-aaral. So, pwede yung tayo yung mag mag Mag-aaral. Ayan. So, yung magagalap po yun. Takbo. Tatakbo. 
Ayan. So, plus, tatakbo. Okay po. Ayan. So, tatakbo pala. Okay po. Tapon. Magtatapon. Okay. Magtatapon. Ulitin ko lang po. So, number one, kakain, tatayo, mag-aaral, tatakbo, tatapon. Magtatapon. Okay. Ayan. Magtatapon. Ayan. Let's go. Naganap na, alimbawa, naganap, naganap na, nagaganap, nagaganap pala. Okay, so ito yung mga alimbawa, meron po. Okay, so meron po tayo sa mga alimbawa. Ayaw po na isinan po yung tatlo at tatlo ang pagdiwa. Ang naganap na, nagaganap at nagaganap pala. So, let us have this example. Ako ay... Okay, so nagwalis sa hapon. Ayan, ako ay nagwalis sa hapon. Tahapon, yun. Okay, naganap na. Nagaganap, ako ay nagwawali ng bakuran. Nagwawali, nagwawali, present. Kasi kung katalukuyan ang nangyayari. Nag magaganap pa lang, ako ay magwawali ng bakuran bukas. Ako ay magwawali ng bakuran bukas. So, mayroon ka lang bukas, ito pa pala siya magwawali. So, nandun na yung clue, magwawali, ito sa kanyan. Magaganap na lang. Okay? Naganap na mga palatandaan sa hapon noon kanina na karaan din buwan o na karaan araw. Magaganap ngayon, bukas, ay ngayon pasalukuyan o nagbukas na. Magaganap pa lang ngayon bukas, mamaya, sa susunod na araw, kanilin, at sa darating na araw. Okay? So, para sa pagsasana ay aking sagutin ito ang mga santang kilo sa buwa Okay, ayan, salatang gato A, salatang ugat, ang susulat ninyo, susulat natin sa kanang bahag. Okay, so that's one of ten. Ang mga kanita, umiiyak, kumakanta, kumalang ngayon, nagtatanin, magpaglalakas, aakyat, kukupo, sumisidot, sumasayaw, mag-akara. Okay, salatang ugat, uh, umiiyak, is yak. Okay, so nagyan lang yung mga salatang ugat. Okay, kumakanta, kanta, ayan. Dahil kanin, lakad, akyat, ipo, inun, sayaw, araw. Kapag sila din sa mitang ugat, wala kang ginagagdag, paulahan, sumisamat, o maging kahulihan. Okay? So, wala tayo yung ginagagdag. Meaning, that is only the root word or only the root word. Wala lang yung ginagagdag na kahit natin. Okay? Napaninapin. Pero si, ang mga ito, nagalap na, sila naman po nila. Nagganap na, nagaganap, nagaganap na lamang. So, may mga salita yung ugat dito na makikita sa kaliwa. Sa first column, at second ay nagaganap, hindi ka nagaganap na. Third column is nagaganap. Fourth column is magaganap na lamang. Okay? Uh, with, hindi na rin kaya sila nagpapagaran. Now, we can maawit sa out. Po, so. That's all for today. So let me go to the end, let me leave this to you, but it's fine. I'm going to leave this to you, and 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 I'm going to leave this to you. But it's fine, but I'm going to leave this to you. Okay lang po, maging mag-inis tayo sa lahat ng bagay, pero dapat lahat ng lahat ng ginagawa ay tama at makayos po. Okay, so para maiwasan po natin ang paulit po, so today, I am Peter Edward. Thank you for listening. Please take care of one. Bye! Okay, sabihin ko. Tapos na po yung presentation ko from sa simula. Kaya na kong binanggit ko yung aking mga natawag natin yung introduction. Ganyan tayo naman na natawag na panghuli. Matatabihin niyo bago nagpapit ang lesson. So, ayun. So, ngayon, tapos na presentation ko. So, doon pa rin po ko. So, ang lahat yung po kong kasunod ay ikipo po yung stop. Po. So, nandito po yung staff, gusto lang po yan. 